Hello friends, welcome back to our channel. നമ്മളെ പരമ്പരാഗതമായിട്ട് നല്ല നാടൻ രീതിയിലുള്ള എണ്ണ കാച്ചണ്ണൂർ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഞാനിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പം അതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു കറ്റാർ വാഴയുടെ ഫുൾ ലീഫ് എടുത്തിട്ട് വശങ്ങളിലുള്ള മുള്ളൊക്കെ ചെത്തി കളഞ്ഞിട്ട് ചെറുതായി അങ്ങ് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്കിന്നൊന്നും കളഞ്ഞിട്ടില്ല കേട്ടോ പിന്നെ നമ്മളെടുത്തിട്ടുള്ളത് കുറച്ച് ചെമ്പരത്തിയില കുറച്ച് ചെറിയുള്ളി കീറിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ഉലുവ പിന്നെ പനിക്കൂർക്കയില ഒരു മൂന്നാലിനും കീറിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് കറിവേപ്പില് കുറച്ച് പിന്നെ മൈലാഞ്ചിയില ഇത്ര ഇലകളാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ചെമ്പരത്തിയുടെ പൂവോ മുട്ടൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ രണ്ടോ മൂന്നൊക്കെ ഇടാം കേട്ടോ പിന്നെ ഉണക്ക നെല്ലിക്കയും പിന്നെ കഞ്ഞുണ്ണിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കേട്ടോ അതൊക്കെ ഇട്ടാൽ ഏറ്റവും നല്ലതായിരിക്കും ഉണക്ക നെല്ലിക്കയൊക്കെ നല്ല തണുപ്പ് കൊടുക്കുന്ന സാധനമാണ് നമ്മുടെ തല എപ്പോഴും നല്ല തണുപ്പാണ് കേട്ടോ വേണ്ടത് ചൂടായാൽ തന്നെ നമുക്ക് മുടി കൊച്ചിലൊക്കെ നല്ലതുപോലെ കൂടും അപ്പം നിങ്ങളുടെ അടുത്തുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മളെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതെല്ലാം കൂടി മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് നല്ലത് പോലെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാണ് കറ്റാർ വാഴയുടെ ലീഫുള്ളതുകൊണ്ട് വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കേണ്ട കാര്യമല്ല ഇതുപോലെയുള്ള എണ്ണ കാച്ചി തേച്ചാലേ മുട്ടിനേറ്റം മുടി വളരും നിര്യാണിക്കേറ്റം വളരും പിന്നെ നിങ്ങൾ വെട്ടി വെട്ടി കുയങ്ങും അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് ലോഫേഴ്സൊക്കെ ഞങ്ങൾ യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് തന്നെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ ഞാൻ അങ്ങനെ നിന്നും അവകാശപ്പെടുന്നില്ല കേട്ടോ പിന്നെ എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മളെപ്പോഴും വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പോൾ സത്യസന്ധമായിട്ട് ചെയ്യണമല്ലോ അപ്പം മാറ്റം ഉണ്ടാവും നല്ല മാറ്റം തന്നെ ഉണ്ടാവും ഈ പാരമ്പര്യമായിട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏത് എണ്ണ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടും കാര്യമല്ല ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം പിന്നെ ഞാൻ ഓരോരുത്തരെ തകർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം പറയല്ല ശരിക്കുള്ള ഒരു സത്യമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം അതാണ് പിന്നെ നമ്മൾ മുടി കൊഴിച്ചിലിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് നോക്കണം കാൽസ്യക്കുറവുണ്ടായിട്ട് മുടി കൊയ്യും ഇപ്പോൾ കാൽസ്യക്കുറവുള്ളതാണ് ഈ കാൽസ്യ ഗുളിക കുടിച്ചാലും മതി കേട്ടോ അപ്പം ഞാനൊരു ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല നാടൻ രീതിയിലുള്ള എണ്ണയാണ് അപ്പം നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി ആട്ടിയ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് അതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മിക്സ് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് എണ്ണ നല്ലതുപോലെ ചൂടായിട്ടുണ്ട് അപ്പം മേലേക്കൊക്കെ തിരക്കാതെ നോക്കണം നമ്മൾ ഗ്യാസിലൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ കേട്ടോ തീ പെട്ടെന്ന് പടരും അപ്പം ഈ അടുപ്പായതുകൊണ്ട് അത്ര പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അപ്പം നല്ലതുപോലെ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് മൂക്കാനൊന്നും നിൽക്കണ്ട ഒരു ഈ പതയൊക്കെ കുറച്ചൊന്ന് പിന്നെ മാറി കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇത് മാറ്റണം അപ്പം ഒരുപാട് മൂത്താൽ കരിഞ്ഞു പോകും കേട്ടോ കരിഞ്ഞു പോയാൽ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഫലമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ മുടിയുടെ കാര്യം നമ്മുടെ കെയറിങ് പോലെയൊക്കെ ഇരിക്കും കുളിച്ച ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ മുടി നല്ലതുപോലെ കെട്ടിയിടുന്നു ചെയ്യരുത് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റൊക്കെ തലയിൽ തോർത്ത് ചുറ്റി കെട്ടിയിട്ട് നമ്മളത് പെട്ടെന്ന് അഴിച്ച് മാറ്റണം എന്നിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ മുടി നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വിടർത്തിയിട്ടിട്ടോ ഒന്ന് ഉണങ്ങാൻ സമ്മതിക്കുക അല്ല ഞാൻ പെട്ടെന്ന് കായ വരും കേട്ടോ മുടിയിൽ പിന്നെ നമ്മൾ ശീലിക്കേണ്ട കാര്യം എന്നും ഉറങ്ങണം ഇതിൻ്റെ മുന്നേ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് തലയൊക്കെ മസാജ് ചെയ്തിട്ട് ചടയൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ നല്ലതുപോലെ ചീകി കെട്ടിയിട്ടൊന്ന് പിന്നിട്ട് വേണം നമ്മൾ കിടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ല ഞാൻ പെട്ടെന്ന് കെട്ട് വരും അപ്പോൾ കെട്ടായാൽ തന്നെ മുടി ഒരുപാട് പോകും നമ്മൾ കെട്ടിറക്കണ നേരം അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ രാവിലെ എണീറ്റതിന് ശേഷം നല്ല ജടയൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റിയിട്ടൊന്ന് ചേകി കെട്ടി വെക്കാൻ ശ്രമിക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം കഴിയുമ്പം പിന്നെ കഞ്ഞിവെള്ളം കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് തലയിൽ തേച്ചിട്ട് പിന്നെ ഒന്ന് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് കഴുകി കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഉലുവ നമ്മൾ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കുക രാത്രി ഒരു ടീസ്പൂണൊക്കെ എന്നിട്ട് ആ ഒരു വെള്ളം കൊണ്ട് തല കഴുകുക രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം തന്നെ ഒരേ ഉലുവ തന്നെ നമ്മളിങ്ങനെ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ട് തല കഴുകുക എന്നിട്ട് പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ ദിവസം തലയിൽ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് അരച്ച് തേക്കുക എന്നാൽ താരം പോയി കിട്ടുമെന്നൊക്കെയാണ് പറയണത് കേട്ടോ അപ്പോൾ എനിക്ക് നല്ല താരൻ്റെ ശല്യമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ എണ്ണ തേച്ചോടു കൂടി തന്നെ എൻ്റെ ഒരുപാട് താരനൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഷാംപൂ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട്
പിന്നെ എന്നും സോപ്പ് ഉപയോഗിക്കരുത് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസത്തെ തലയിൽ സോപ്പൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാവും എന്നും സോപ്പിട്ട് കഴുകേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല പിന്നെ എണ്ണ തേക്കുന്ന ഒരു ദിവസം മാത്രം സോപ്പിട്ട് കഴുകിയാൽ മതി അപ്പം എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കും കേട്ടോ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ കമൻസായിട്ട് അറിയിക്കുക എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വരുന്നത് വരേക്കും ടേക്ക് കെയർ ബൈ താങ്